Bonjour Dans cette vidéo, je te propose de corriger ensemble un exercice dans lequel on va revoir une méthode simple à suivre pour vérifier si une molécule est polaire ou apolaire, en reprenant bien les points importants du cours. Le méthanal est une molécule qui appartient à la famille des aldéhydes. On demande ici, à l'aide des valeurs d'électronégativité des différents atomes et de son schéma de Lewis, de justifier qu'il s'agit bien d'une molécule polaire. Pour rappel, une molécule est polaire si elle vérifie ces deux conditions. Si elle possède au moins une liaison polarisée et si le centre géométrique des charges partielles positives est différent de celui des charges partielles négatives. Donc on va dans un premier temps tout simplement étudier la polarité des différentes liaisons. On considère qu'une liaison est polarisée si les atomes qui y sont engagés ont des électronégativités suffisamment différentes. On retient habituellement les valeurs supérieures à 0,4. On commence donc dans cette molécule avec les liaisons CH. On calcule la différence d'électronégativité pour vérifier si elle est ou non polarisée. La différence ici est trop faible. Les liaisons CH ne sont donc pas polarisées. Même chose pour la liaison CO. On effectue le calcul et là, cette fois, on identifie que la liaison CO est une liaison polarisée. La différence d'électronégativité est bien supérieure à 0,4. Dire que la liaison est polarisée, ça signifie en fait que les électrons mis en commun qui forment la liaison ne sont pas répartis de manière équivalente entre les deux atomes. Ils ont alors une probabilité plus élevée de se trouver à proximité de l'atome le plus électronégatif. Donc dans cette liaison, vers l'atome d'oxygène. C'est pour ça qu'on note parfois une petite flèche sur la liaison vers cet atome pour l'indiquer. L'atome le plus électronégatif, qui attire davantage les électrons, porte une charge partielle négative, qu'on note delta moins. Le moins électronégatif, lui, porte du coup une charge partielle positive. Maintenant qu'on a vérifié la première condition pour justifier la polarité de la molécule de méthanal, à savoir qu'elle possède bien au moins une liaison polarisée, on va vérifier que les centres géométriques des charges partielles ne sont pas confondus. Pour ça, il faut bien penser à prendre en compte la géométrie de la molécule étudiée. Ici, on voit d'après le schéma de Lewis qu'autour de l'atome central, donc autour de l'atome de carbone, il y a trois liaisons. Lorsque ces trois liaisons se repoussent au maximum, les atomes autour du carbone forment un triangle et se trouvent bien tous les quatre dans un même plan, comme je te le montre ici. On dit que la géométrie de la molécule de méthanal est plane triangulaire. Seul l'atome de carbone porte une charge partielle positive, donc le centre géométrique, qu'on appelle aussi parfois le barycentre, se trouve au niveau de cet atome. Je le note ici, G+. J'ai le même raisonnement pour le centre géométrique des charges partielles négatives, qui lui, du coup, se trouve sur l'atome d'oxygène. Avec ça, on peut en déduire tout simplement que le centre géométrique des charges partielles positives et négatives ne sont pas confondus. Ils ne se trouvent pas au même endroit sur la molécule. Et ainsi, on a justifié avec ces deux conditions que la molécule de méthanal est bien une molécule polaire. J'espère avoir été clair et que tu as maintenant bien compris cet exercice. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon courage pour tes révisions et à bientôt dans une prochaine vidéo.